Witajcie kochani ponownie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie królowała aronia. Będziemy robić sok z aronii bez cukru, bez wody. Jest on super wzmacniający na te zimowe miesiące, ale również stosuję podczas przeziębień moich dzieci. Zaczynamy od umycia i obrania aron. Te owoce się mega szybko obiera. Natomiast ostrzega moronia bardzo brudzi. Więc niektórzy, jeśli chcą uchronić swoje ręce przed obrudzeniem, to polecam założyć rękawiczki. Mimo słodkości aroni, ma ona taki dosyć cierpki posmak. Żeby się tego posmaku pozbyć, musimy ją zmrozić przynajmniej dwa dni w zamrażalniku. No, chyba, że zbieracie aronię dopiero po przymrozkach, wtedy też ta cierpkość również przestanie być wyczuwalna. Ja mam tutaj takie torebki od razu zamykane, ale możecie użyć równie dobrze normalnych torebek i związać gumką recepturką. Ja robię te torebki takie małe, bo mam mało miejsca w zabrażalniku, ale możecie równie dobrze wsadzić do większych torebek. Wracam do Was po 48 godzinach z zamrożoną aronią. Teraz mamy kilka opcji do wyboru. Aronia jest owocem specyficznym, ponieważ tego soku w sobie ma nie tak dużo. Dlatego opcji teraz jest kilka. Albo możemy użyć sokowirówki i wtedy uzyskamy faktycznie sok, sok, ale ja powiem szczerze, że nie mam teraz możliwości rozłożenia tutaj takiej sokorowirówki, więc ta opcja mi odpada. Mogłabym to wziąć i w mikserze wksować, ale niestety moje najmłodsze śpi, więc ta opcja też u mnie dzisiaj odpada, ale możecie z niej oczywiście wyskorzystać, jeśli wasze dzieciaki nie śpią właśnie, kiedy to zamierzacie zrobić. Natomiast ja wybrałam opcję numer 3, no i już Wam pokazuję, jak będę to przyrządzić. Przygotowałam sobie garnek i wszystko wrzucam do garnka. I wlewamy odrobinę wody, tak żeby po prostu nam tutaj się nic nie przypaliło. I będziemy to przez kilkanaście minut gotować na malutkim ogniu, pod przykryciem, żeby te owoce puściły jak najwięcej soku. Minęło 10-15 minut i jak widzicie już tego soku się naprawdę sporo zrobiło, to, to widać w kamerze. No i teraz będziemy przecedzać to wszystko. Jak widzicie tu już bardzo dużo jest tak naprawdę rozgniecionych tych, tych aroni, ale zaraz będziemy jeszcze je dokładnie zgniatać. No dobra, trzeba sobie jakoś radzić w życiu i ponieważ nie chciałam skorzystać z tego blendera, może czasami ktoś po prostu nie mi też blendera, a chcieć zrobić sobie taki domowy soczek, więc ja wzięłam tłuczek do ziemniaków i okazuje się, że sprawdza się on idealnie. Rozgniotłam, zobaczcie, już wszystko. I to w tempie błyskawicznym. Podejrzewam, że to jest nawet dużo lepsza opcja niż blender, bo umycie blendera zajmuje jednak chwilę. Tłuczek jednak dużo, dużo krócej. O, i zobaczcie, już wszystko zostało zgniecione. Przerzucamy to przez teraz już sitko. Tego nie wyrzucamy. Zostawiamy to, odkładamy. Jeszcze się to nam wszystko przyda. Pamiętajcie, że sitko musi mieć dosyć małe tutaj te oczka, żeby nic poza sokiem żeby się nie pojawiło. No i mamy soczek. Wow. Do naszego soku dodajemy jeszcze sok z cytryny. 
E, I cały przelewamy do słoików, do butelek, co tam, co tam dostępnego macie. O, oczywiście słoiki powinny być wcześniej wyparzone. Czyli że specjalnie wzięłam jeszcze sitko, bo jeszcze coś tam jednak zostało. No mi z tej ilości wyszły właściwie no, dwa słoiczki. Nie, po prostu takie coś, takie coś malutkiego. Jak widzicie, nie nalewam do pełna, tylko tak, jak już Wam w wielu filmach pokazywałam, że tak nie, nie, nie pod korek. Wtedy lepiej one się, to wszystko się lepiej przechowuje. No i zakręcamy. Dzisiaj sponsorem nie jest firma Łowicz. To przypadek. Całość pasteryzujemy. Ale to jeszcze nie koniec filmu, bo teraz wracamy do tych resztek wyciśniętych. Te całe resztki zalewamy wodą. Ja akurat miałam gorącą, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. I zobaczcie, z tego wszystkiego też nam się robi jeszcze taki sok. Oczywiście on już nie jest taki intensywny jak tamten. To nie będzie taki koncentrat, tylko to będzie rozcieńczone. Ja zaraz tutaj doleję więcej tej wody. No i całość będziemy jeszcze gotować przez znowu około 10-15 minut, tak żeby już faktycznie wszystko, po prostu wszystko wyciągnąć tyle ile można. Zobaczcie jaki ładny kolorek. Sok mam już oczywiście przeciśnięty. Tej wody możecie zbawać tyle ile chcecie. No wiadomo, że czym więcej, tym mniej to będzie intensywne w smaku. Ja jak widzicie, no dużo tego, dużo tego nie dałam. Możecie teraz to jeszcze posłodzić do smaku, albo zostawić i posłodzić sobie dużo później. Ja teraz to przeleję do takiej dużej butli, która nawet mi się w kadrze nie mieści. O, no ale wyszła mi prawie cała taka butelka tego soku, tak jak mówię, no można było tego nalać jeszcze dużo, dużo więcej i byłby taki właściwie już nie sok, no tylko napój, tak, zaroni. Całość zamykamy i będziemy wszystko to pasteryzować. Pasteryzuję około 20 minut, na dnie wykładam ściereczkę. Niestety jeden mój słoik źle się zakręcał, dlatego musiałam go zmienić na taki większy, więc z dwóch zrobiłam jeden. No i teraz nalewam wody i pasteryzujemy. A oto efekt finalny. Z tej ilości udało mi się zrobić jeden taki duży sok, tylko to jest ten sok rozcieńczony. Niecały litr wody tak, został dodany. Tutaj, ale od razu Wam powiem, bo ja to próbowałam z moją córką, ten sok ja też rozcieńczałam jeszcze pół na pół z wodą. Moja Lili powiedziała, że soczek jest naprawdę bardzo słodki i wcale nie musi go dodatkowo jeszcze słodzić, więc to jest opinia mojego dziecka, jeśli chodzi o ten sok. Natomiast tutaj zrobiłam dwa jeszcze słoiczki, o, a tu moje dzieci pomagały, jest na odwrót naklejka, zaraz się, o, zaraz zrobimy. Mik, 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 będzie dobrze. A tutaj są dwa soki, tutaj nie ma wody. To jest naprawdę bardzo mega intensywne. Ja naprawdę Wam bardzo polecam takie soki, bo one są super w smaku. Um, a roboty, jak widzieliście, przy tym naprawdę jest bardzo mało. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!